ni vitu gani ambavyo unadhani mtu anapaswa kuweza kuvifanya katika maisha yake kusudi aweze kujijali ni vitu gani ambavyo unadhani mtu anapaswa kuweza kuvifanya katika maisha yake ili mwisho wa siku aweze kujijali au ningekuuliza mwenyewe swali ambayo unanisikia katika siku ile kwamba ni vitu gani ambavyo unadhani kwamba unatoka kuvifanya katika maisha yako ili mwisho wa siku uweze kujijali na inawezekana kuna wengi pia ambao huwa wanajiuliza maswali kwamba labda nini maana ya kujijali katika maisha yangu nini maana kujijali kwa asilimia kubwa tunapozungumzia kuhusu kujijali ni ile hali ya kuweza kujiweka salama lakini vile vile kwa upande mwingine unapozungumzia kuhusu kujijali ni ile hali ya kufanya kitu fulani kwa manufaa yako binafsi ndio maana kwa upande mwingine nilishao kusema kwamba ili mwisho siku uweze kujijali ni lazima katika maisha yako kwa asilimia fulani uweze kuwa mbinafsi kwa ajili ya manufaa yako wewe mwenyewe ni lazima uweze kuwa mbinafsi katika kufanya maamuzi ya kuweza kunufaisha watu wengine lakini ni kwa maslahi yako mwenyewe na kwa manufaa ya maisha yako wewe mwenyewe sasa kuna idadi kubwa sana watu ambao unakuta katika maisha yao inakuwa ni ngumu kuweza kujijali kwa sababu ya kutokuwa binafsi kwa asilimia fulani katika maisha yao. Naomba usiize kwa makini kwa sababu usijasema uh, kuweza kuwa binafsi asilimia moja kwa sababu usipokuwa na kiasi inakuwa ni hafu, inakuwa ni hatari. Kwa ni lazima ile kuwa binafsi ni kwa asilimia fulani lakini ni kwa manufaa yako binafsi kulinda ile thamani uliyokuwa nayo ndani yako wewe mwenyewe. Kwa sababu licha ukishindwa kuweza kuwa binafsi pia kwa kujiangalia mwenyewe unaweza kushangaa kwamba unapoteza thamani uliyokuwa nayo ndani yako na mwisho siku unakuwa ni kama mpira na kila mmoja anza kupiga kwa jinsi anavyotaka. Kwa hiyo lazima uweze kuwa binafsi kwa style tofauti tofauti katika maisha yako na katika maeneo tofauti kusudi mwisho siku uweze kujijali na uweze kufaidika na maisha yako. Ndio maana katika siku ya leo nataka niweze kupitisha katika vitu kumi vitakavyokusaidia kujijali. Vitu kumi ambavyo vitakusaidia uweze kujijali, vitu kumi vitakavyokusaidia uweze kujijali katika maisha yako. Na nadhani kitu moja kati ya kitu ambacho ni muhimu na unatakuwa vile vile kuweza ukizingatia sana sana katika maisha yako kwa sababu ni kitu ambacho kina play part kubwa sana. Ni kitu ambacho kina play part kubwa sana ya maisha yako kuweza kuyafurahia uh, lakini vile vile uweze kusonga mbele katika mambo yako uliweza kujipangia. Na nikwambie na unikumbushe kitu kimoja kwamba watu wengi wanaweza kuta katika maisha wanashindwa kuweza kufanikisha malengo kwa sababu kwa asilimia kubwa hawajijali au nakuta kwamba hawana binafsi wa asilimia fulani katika maisha yao katika ufanyaji wa maamuzi kiasi kwamba unakuta ni watu ambao wanachezewa ni watu ambao unakuta kwamba hawanufaiki na vile vilivyomo ndani yao sababu kubwa ni kwamba hawajijali wala hawatunzi thamani uliyokuwa nayo kwa sababu ya kushindwa kuweza kuwa binafsi kwa asilimia fulani katika maisha yao na ndio maana sikwela nataka nifundishe hivi vitu hivi kumi ambavyo vinanimani kama utakuwa makini kuweza kunisikiliza vitaenda kubadilisha maisha yako kwa asilimia kubwa. Naomba tuweze kuanza na kitu cha kwanza kabisa ambacho tutaweza kuzingatia mwisho siku ili uweze kujijali katika maisha yako. Kitu cha kwanza kabisa ambacho tutaweza kuzingatia. Kama kuna kitu ambacho unaona sio sahihi, naomba usikifanye. Yaani kama kuna kitu ambacho ni unaona sio sahihi huo mwenyewe kuweza kufanya katika maisha yako, usijilazimishe kuweza kufanya kwa sababu mwisho siku siku moja utaka kujuta au utaingia katika dimbo ambalo ukupaswa kuweza kuingia na mwisho siku utashangaa kabisa kwamba unaribu maisha yako kama kama kuna kitu ambacho unaona sio sahihi usikifanye usijilazimishe kufanya ni follow kile kitu ambacho katika moyo wako ndani yako unisi kwamba kitu hiki kiko sahihi na napaswa niweza kufanya kile unaweza kufanya lakini kama kitu unaona kabisa kwamba sio sahihi usikifanye katika maisha yako hii ni njia moja ambayo unaweza kujijali katika maisha yako unaweza kuitumia na itakusaidia pia uweze kujijali katika maisha yako lakini pia itakusaidia kuopoa kufanya maamuzi ambayo sahihi au maamuzi ambayo utakayojutia kwa baadaye katika maisha yako. Lakini kitu cha pili sema kile unachomaanisha. Kumaanisha ni kwamba kusema kile unachomaanisha tunasema ni kwamba kusema kile kitu ambacho unaelewa kina maana gani. Kusema kitu ambacho unakuwa na uhakika nacho. Sio kwamba kila kitu nakitamka. Kile kitu ambacho labda kinakuja kabla katika mdomo wako kitu ambacho umekisikia kwa mtu mwingine unakitamka tu hapana. Sema kitu ambacho unakimaanisha, kimaanisha kwamba kitu chenye maana. Kitu ambacho kina uhakika au kina uthibitisho. Hicho kitu ambacho kitakusaidia pia kuweza kujijali katika maisha yako sababu kitasaidia pia kwa pande mwingine kutokupoteza muda ambao ungefanya vitu vya msingi katika maisha yako. Kitu cha tatu pia usijue katika kundi la kuridhisha kila mmoja. Ili uweze kujijali katika maisha yako usi sacrifice maisha yako utaka kuweza kuridhisha kila mmoja utapoteza muda kuweza kufanya vitu vya msingi katika maisha yako kutaka kuridhisha kila mmoja ni kutotaka kuridhisha yani ni 
ni ni, ni, ni kama kwa hiyo katika nafasi ya kuturidhisha mtu yote yule lakini ukiishi maisha yako kuweza kujiridhisha wewe mwenyewe hiyo pia unajua katika nafasi ya kuridhisha kila mmoja ndio maana nisha kusema pia kwamba ukitaka watu wakupende usilazimishwe kupende fanya mambo yako vile unaofanya mambo yako yale mambo yako ndio ambayo atavuta watu waweze kupenda sio lakini kulazimisha kufanya vitu vya watu watu waweze kupenda usilazimishwe watu kupende wefanya vitu vyako watu watakupenda the same applies kwamba ukitaka kuridhisha watu jiridhishe wewe mwenyewe na fanye mambo yako wewe mwenyewe kuna watu ambao watakuja wataridhika na wewe jinsi ulivyo lakini sio kwamba ufanye vitu vya kuweza kuridhisha watu yani ni kwamba uridhike na mwenyewe na fanye mambo yako kuna watu ambao watakuja utaridhika na wewe na tofauti kwa mambo ambayo unafanya kwa hiyo ni njia moja ambayo ni ya kujijali kwamba uhakishe kwamba hakuna kitu ambacho kinapotea uhakishe kwamba unafanya kitu fulani lakini kwa ajili ya maslahi yako wewe mwenyewe kitu cha nne tunasema kwamba amini kile amini kile unachomaanisha tumesema ile namba mbili tunasema kwamba sema kile unachomaanisha kuna kusema kile unachomaanisha lakini vile vile ni uamini katika kile unachomaanisha kusudi uweze kuondoa wasiwasi ndani yako kusudi uweze kuondoa ile dukuduku ambayo inaweza likakuathiri pia kisaikolojia kile kitu ambacho utakisema kwa hiyo licha kwamba utasema kile unacho unachomaanisha lakini vile vile amini katika kile unachomaanisha ukiamini katika kile unachomaanisha ina maana hautapoteza muda kuanza kuwazia vibaya juu ya kile ulichokisema kwa hiyo ina maana itakupa nafasi ya kuweza kutumia muda wako vizuri kwa vitu vingine ambavyo ni vya msingi katika maisha yako lakini vile vile utakuwa ni umejijali katika maisha yako ni kwambie kitu moja kwamba watu wengi huwa wanasema watu wengi huwa wanasema vitu ambavyo havimaanishi lakini vile vile huwa hawaamini katika vile vitu ambavyo hawavimaanishi pia mwisho siku unajikuta katika dimbwi la kuweka katika mkenge ambao unakuta muda mwingine unasababisha unakuwa na msongo wa mawazo muda mwingine hata wanapoteza rasilimali walizokuwa nazo kwa sababu walisema kitu ambacho hawakimaanisha na hawakukiamini katika kile kitu pia. Kwa zingatia katika kitu hiki cha nne na cha pili vile vile ukivyoanganisha kwa pamoja. Namba tano, usijiongelee kwa mabaya. Mmoja kati kitu ambacho utaweza kuweza kuzingatia kuweza kujijali ni kuweza kujinenea mambo mazuri. Kujisemesha kwa mambo mazuri, kujitabiria mambo mazuri. Unajua kuna wale watu ambao unakuta kwamba ni mtu akiamka kuanzia asubuhi mpaka jioni, vitu ambavyo anajifikiria ni vitu vya kushindwa mimi siwezi kitu fulani haya jambo hili bwana najua nitasitapata kitu hiki najua sitafanikiwa amefanya mradi fulani najua huu mradi mimi nitafeli kujiongelea mabaya ni kutojijali katika maisha yako lakini vile vile ni unajiongezea asilimia kubwa ya kutokuona thamani uliyoko nao ndani yako kwa jiongelea kwa mazuri kusudi uibue vitu ambavyo ni vizuri ndani yako lakini vile vile kusudi uweze kuamini katika kile kitu ambacho kilichopo ndani yako na uweze kukatumia vema hichi ni kitu ambacho utakusaidia sana sana uweze kujijali kwa sababu unaposhindwa kujijali vile vile utashindwa kuweza kuthamini vile vilivyoko ndani yako utavidharau utaviona vina maana na mshauri wangu ndio utaishia kwanza kujiongelea kwa mabaya kwa sababu hauamini katika uwezo uliokuwa nao hautakuwa hautakuwa responsible to your ability kwa sababu responsibility is you have to respond to your ability kwa hiyo unapokuwa haujijali hautakuwa responsible katika kwa nyinyi vitu vyako na unapokuwa haupo responsible kwenye vitu vyako na maana you will not respond to your ability hautawitikia wito uliyoko ndani yako wala hautawajibika kwa vile vilivyoko ndani yako namba sita, namba sita usikate taman usikatie tamaa ndoto, ndoto zako mmoja kati kitu ambacho ni kwambia tafsiri ya kuweza kujijali ni kufanya jambo fulani kwa maslahi yako sasa unapothubutu jambo fulani na uko na feli usilikatie tamaa kwa sababu ukata tamaa ni ishara moja hapo kwa kujijali na kitu kufeli haimaanishi kwamba ni kitu kinashindikana au hakiwezi kufanyika au hakiwezi kikafanikiwa. Kufeli muda mwingine ni kwamba unatakiwa kuweza kuanga yani ni kwamba unapewa ishara kuweza kujua kitu kingine ambacho kitakusaidia uweze kufanikisha jambo ambalo umeweza kuanguka. Kwa hiyo usio mepesi wa kuweza kata tamaa na usio mepesi wa kuweza kukatia tamaa ndoto uliyokuwa nao kwa sababu imefeli. Cha msingi ni utakao kusonga mbele na kusonga mbele ni kujijali katika maisha yako kwa sababu ni unafanya kile kitu au hujakatia au hujakikatia kile kitu tamaa kwa sababu kina maslahi fulani katika maisha yako. Kwa ni kitu cha msingi sana sana hicho. Saba, usiogope kusema hapana au ndio. Usiogope kusema hapana au ndio. Mmoja kati ya kitu ambacho kimetuathiri sisi sana haswa vijana ni kwenye vitu hivi viwili, kwenye kusema uongo na kwenye kusema ukweli. Wengi wetu huwa tunasema uongo kwenye sema ambayo tunataka tusema ukweli na huwa tunasema vitu ambavyo haviendani na mambo ambayo yanajitokea katika maisha yetu. 
Yaani unakuta kwamba sehemu ambayo unapaswa kwanza kusema unapaswa kwanza kusema ukweli, wewe unasema uongo. Kwa hiyo mshasi kuna badilisha matokeo ambayo ungeyapata endapo ungesema ukweli. Mmoja kati ya kitu ambacho unaweza kukifanya na ukajijali katika maisha yako ni kusema ndiyo. Kusema ndiyo utakokuwa na mambo mengi sana kuliko kusema hapana kama unataka kusema ndiyo. Kama kuna jambo unataka kusema hapana, lisema hapana lakini kwa ajili ya maslahi yako. Kuna muda mwingine vitu vingine ambavyo unaweza 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 kavikubali katika maisha yako na vikaboronga mambo fulani ambayo ni muhimu katika maisha yako. Kuna mtu atakao sema hapana lakini kwa ajili ya manufaa yako binafsi. Na sio kila jambo ambalo lakuja katika maisha yako unataka kuweza kuweza kulisemea kusema ndiyo, lipima ile jambo je la manufaa gani katika maisha yako. Lakini vile vile ni jambo ambalo lakuja hata kama ni zuri litaharibia mambo gani au mipango gani katika maisha yako. Kama la kuharibia jambo fulani katika maisha yako ambacho unakuta kile ile jambo ni kubwa kuliko kitu ambacho unataka kusemea ndiyo, acha na kile kitu. Fanya jambo lako, fuata ratiba yako. Kwa ni muhimu sana kuweza kujifunza kusema hapana na ndiyo kusudi uweze kujijali katika maisha yako. Ufanye vitu ambavyo vitakunufaisha wewe katika maisha yako. Kama kuna simu ambayo unataka kusema hapana, sema hapana. Usilazimishe. Kama una simu unataka kusema ndiyo, sema ndiyo lakini kwa ajili ya maslahi yako wewe mwenyewe binafsi. Namba nane, Namba nane kaa mbali na uigizaji wa maisha. Kuna msemo mmoja naona sasa hivi watu wengi wanatumia kusema kwamba fake it until you make it. You cannot fake it until you make it. You can fake it until you become an original fake. Yaani mtu siku zote hawezi kawa fake alafu ukexpect vitu ambavyo ni original. Au ukexpect result ambazo ni original hapana. When you fake it you become fake. Kwa hiyo ukigiza maisha siku zote utapata matukio ya uigizaji tu. Kwa hiyo kaa mbali na uigizaji wa maisha. Ishi maisha yako ya uhalisia, don't fake it. Ishi maisha yako jinsi ulivyo ridhika na maisha yako. Achana kuweza kujilinganisha na kwa sababu kitu ambacho kinafanya watu wengi wanaigiza maisha ni kwa sababu wanalinganisha maisha yao na maisha ya watu wengine. They want to be somebody else. Wanaacha wao wenyewe, wanajiacha wao wanataka kuishi maisha ya watu wengine. Ndio maana kuna uigizaji mwingi. Unakuwa na uwakala wa maisha ya watu wengine. Na hindi kitu ambacho kitafanya usiweze kujijali. Usiweze kuthamini uwezo uliokuwa nao. Usiweze kuthamini uwalizi wa maisha yako uliokuwa nao. Mwisho siku unakuwa ni mtumwa. Unashaka kuwa mtumwa na maana hautaweza kujijali. Wewe utakuwa ni mtu kufuata mkumbo, mtu kuogiza maisha na muda mwingine kwenda nje na mfumo mzima wa maisha yako mwenyewe binafsi. Kwa kaa mbali na uigizaji wa maisha kwa sababu uigizaji wa maisha utakupa matokeo ya uigizaji pia. Utakupa fake result katika maisha yako. Unatoshindwa kuweza kutimiza malengo yako utashindwa kupewa kuweza kufanyiwa katika nyanja zingine ambazo unapaswa kuzofanikiwa hata kwa kijana natani napenda usisize hivi uigizaji wa maisha unaweza kufanywa kwa kosa fursa nyingi katika maisha yako kwa sababu kuna fursa zingine zinakuhitaji zinahitaji uhalisia wako kwa hiyo kama unaigiza uhalisia wako unaweza usije ukafit katika lile eneo ambalo unahitajika yani kwamba uigizaji wako unaweza usije ukafit katika ile sehemu ambayo inahitajika kwa sababu sehemu inakuhitaji uhalisia wako unahitajika lakini unaigiza maisha kwa ukienda pale hawezi kufiti inabidi tena utafute uhalisia wako ndipo uje urudi ufanye kile kitu mfano mzuri mfano mzuri ambao ni tunaweza tukauangalia tuka katika uigizaji wa maisha ni ile mtu kujionyesha kwamba we ni mtu wa kiwango fulani cha, 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 cha kipato alafu sio kwa hiyo msikuna shida unaweza kushanga kwamba una shida fulani lakini unashindwa kuweza kuomba msaada wa fedha kwa sababu unakuta kwamba ulisha igiza maisha kwamba ni mtu wa standard fulani. Unapiga picha na magari ambayo ni expensive, unapiga picha na una, una, una simu expensive, umenoa vitu ambavyo ni expensive. Kwa mwisho siku ukipata fedha au ukipata tatizo la kifedha au ukipata tatizo fulani, inakuwa ni ngumu kuomba msaba kwa sababu unaishi maisha ya kuigiza kiasi kwamba ukimwambia mtu akaweza kukusaidia. Yule mtu aweze kukusaidia kwa sababu anajua kabisa kwamba huyu mtu ananitania au huyu mtu anafanya makusudi au mwanza asema kwamba wewe unachezea hela. Kwa ni ngumu kuweza kukusaidia. Zingatia kuweza kuishi maisha yako ya uhalisia acha kuigiza maisha. Namba tisa, onesha upendo bila matarajio. Ni moja kati ya kitu ambacho ni muhimu sana sana katika maisha yetu. Na hakuna matokeo yote mazuri ambayo unaweza kupata katika maisha yako bila kuweza kuonesha upendo. Upendo katika kuangalia kitu ambacho unakipenda na kukifanya, upendo katika watu ambao wanakuzunguka kwa kitu ambacho unakifanya pia. Yaani hivi, kuonesha upendo ina maana ni unaanza kufanya kitu ambacho unakipenda, lakini kwenye kufanya kile kitu ambacho unakipenda, uwapende na wale ambao wanakuzunguka na unakuangalia unafanya kitu ambacho unakipenda katika maisha yako. Lakini vile vile zingatia kwamba usioneshe upendo kwa matarajio. Ukioneshe upendo kwa matarajio, huo sio upendo. Ila ni mkopo wa upendo. 
kiasi kwamba ukishafanya vile na mbona unajiondoka katika line ya kuweza kujijali katika maisha yako ukifanya kitu bila matarajio yote ina maana wajijali wewe unajipenda wewe mwenyewe kwanza wengi ambao wanafanya kitu kwa ajili ya matarajio ya kuweza kurudishiwa kuoneshwa upendo kwa mtu kwa lengo la kuweza kurudishiwa upendo ameweza kuonesha nyota ambao wanaishi kwa shida nyota ambao muda mwenzo akajidharau nyota ambao muda mwenzo wanaweza kujiongelea mambo mabaya katika maisha yao kwa sababu wamefanya uh, wamegiva yani wameoneshwa upendo kwa matarajio fulani katika maisha kitu ambacho ni wrong katika maisha yao kwa zingatia sana kwamba onesho upendo bila matarajio kwa sababu upendo ndio ambao unavuta kila kitu katika maisha yako kama ni utajiri kama ni marafiki sahihi kama ni fe, ni fame au kama ni umaarufu ni upendo onesho upendo katika kile kitu ambacho unakifanya hasa anza kufanya vitu ambavyo ni unavipenda katika maisha yako namba kumi na mwisho acha kulazimisha vitu sio viweza tukumbuke kitu kimoja kwamba Mungu hajatumba haja sisi na kusema kwamba tuko kamili asilimia moja Namaanisha kwamba sisi hatupo kamili asilimia moja. Kwa hiyo maanisha kama sisi tuna mapungufu katika maisha yetu, hivyo kuna vitu ambavyo tunaviweza na kuna vitu ambavyo hatuviwezi, hivyo tutahitaji watu wengine waweze kuvifanya kusudi tuweze kuvipata katika maisha yetu. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho tunaona katika maisha kwamba haukiwezi, usikilazimishe. Ni mtu tunasema kwamba kila mmoja ana strength and weakness kwenye maisha yake. Fanya vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wako vile vitu ambavyo unajua kabisa haviko ndani ya uwezo wako hata kama utajilazimisha kwa namna gani acha na navyo usipoteze muda acha na navyo usipoteze muda kama unaona kabisa kwamba vina umuhimu kwa uvifanya tafuta mtu ambaye ana uwezo kufanya vile vitu ambavyo uwezo kuvifanya akavifanya mkanufaika wote kwa pamoja au kamlipa lakini mkanufaika wote kwa pamoja sio kama unanielewa hapa kama kitu kiko nje ya uwezo wako usijilazimishe uweze kufanya tafuta mtu ambaye ambaye kile kitu kiko ndani ya uwezo wako akifanya ukamlipa au mkanufaika wote kwa pamoja lakini hiyo mmoja hapo utakuwa umejijali katika maisha yako, hujapoteza mudi, hujajisemea vibaya katika maisha yako. Lakini vile vile umenufaika na kile kitu ambacho kwa unatarajia kuweza kufanya katika maisha yako. Kwa na mimi kwa vitu hivi kumi ambavyo leo hii niweza kutajia au leo hii niweza kufundisha, ni mambo yote ambayo utakuwa umejifunza na kujua urekebisho wapi katika maisha yako. Nimekuambia cha kwanza kama kuna kitu unaona sio sahihi usikifanye. Namba 2 nimekuambia kwamba sema kile unachomaanisha. Namba tatu, usijiwekee katika kundi la kuridhisha kila mmoja. Namba 4 amini kile unachomaanisha. Namba tano, usijiongelee kwa mabaya. Namba sita, usikatie tamaa ndoto, ndoto zako. Namba saba, usiogope kusema hapana au ndio. Namba nane, kaa mbali na uigizaji wa maisha. Namba tisa, onesha upendo bila matarajio. Na namba kumi na mwisho, acha achana kul, acha kulazimisha vitu usivyoweza katika maisha yako. Na wewe nikufikia hapa, mimi naomba kutoka kati mwema na Mungu akubariki. Usiache comment nijua umejifunza nini katika presentation hii ya siku ya leo. Chao.